。嬷嬷，你别睡呀，嬷嬷，嬷嬷，嬷嬷。林一舟，林一舟，你在吗？林一舟。哇，又来一个，挺好啊，买一送一嘛，做活动啊。去吧。醒醒！你醒醒！林一舟，你醒醒！林一舟，林一舟，林一舟。嬷嬷，你怎么会在这儿？我不是让你一个人待着，不要乱跑了。好，你别啰嗦了。我们现在想办法看怎么出去。你进来的时候，门也被关上了吧？对。你看到这里，还有其他出口吗？就这样的衣裳。文丽说：“傅维宁已经坐飞机走了，他真的走了吗？该不会一直在盯着我们吧？”傅维宁，你把我们关在这里算什么？你个缩头乌龟，有本事出来见我们！最巧不是种没种的男人。找不到我们，等我们出去了，我们一定把他发推到北极去。我永远都不让他回来。那不行，他走了，菲菲怎么办？这个时候你提减肥干什么呀？我，好，好热，太热了。千万别睡啊！千万别睡，萌萌，我们什么时候结婚啊？啊，我们出去之后就结婚。对，出去之后我们就结婚，结了婚，一结婚就生小孩。萌萌，萌萌，你说我们的孩子会像谁呢？啊，肯肯定像像我。对，像你好了，别睡啊，萌萌。我们的小孩肯定不像你，肯定像我，像我都好呀，气死你，就不像你。默默，默默，你别睡呀，默默，默默，默默，默默，默默，默默，你醒醒啊，默默，默默，默默，默默。知道你在这看着，你一定不会错过我的机会的吧？好，我给你个机会
你出来呀！我跟你面对面。林玉超，好不好玩？放了夏林，我陪你玩。不对啊，这是我的游戏，我说了算。要不你求我吧？你求我求到开心了，也许我会放了他。我求你。放了我吗？不对，没有诚意。我要看到你的诚意。要不你跪下求我吧？啊？向我下跪啊！跪下来，快点！不可以，我不允许我的男人向任何人下跪。我觉得还是不太对呀，不是这样的。林一中，我不高兴，我真的很不高兴。要不，你跪到我跟前来，说不定爬到我跟前来，那我就高兴了。来，来呀，爬过来，快快快快快！对，来，来呀！啊，林一舟，林一舟，没想到你有这么一天吧？那就放我们走，我我保证不追究。你追究什么？我不在这儿了，我已经离开这个城市了，我搭飞机走了。你不是让文丽去找我吗？文丽是我的证人啊。哦，你冷吧？你冷吧？不会啊，我觉得这里挺舒服的，只有在这种情况。稍微安静一点，稍微忘记那些痛苦的日子。小林，你看看，这就是你的男人，一点尊严都没有，一点自尊都没有。哎呀，林一舟，像你这种含着金汤匙出生的人，也能被我踩在脚底下？不是我说，你当年是不是嫉妒？嫉妒我样样比你强，样样比你好，所以才会去举报我。傅伟宁，你太可笑了。我说过不是我，你被开除是因为你自己作弊。我亲眼看到你进了教导室，然后你走出来，接着我就被开除了。是你知道吗？就是你。没有听明白吗？他说不是他。我都信。如果不是因为他，我妈就不会死；如果不是因为他，我不会被开除。我连我妈的最后一面我都见不到。你信他？啊！你出来！你出来！出来
快点醒过来吧。我们还有很多的事情没有做呢。你最喜欢的婚纱照还没有拍，还有，我还欠你一场梦想中的婚礼。你快点醒过来吧，你给我个机会，让我替你做好吗？你快点醒过来吧，我们的未来还很……默默。我叫夏林。医生，木木既然已经醒过来了，她是不是应该就没事了？嗯，夏小姐，一切都正常。不过这几天呢，还是要注意观察。可她，可她为什么会不记得我了呢？啊，是这样，夏小姐因为大脑受到激烈的碰撞之后，造成脑积血，血块呢压住了部分记忆神经，导致失忆。万幸的是，血块比较小，没有造成太大伤害。那怎么样才能消除这个血块？呃，这个有两种方法，一种是手术治疗，手术放出血之后呢，就会恢复记忆；另外一种呢，就是药物保守治疗，这个需要时间，也许一个月甚至几年都有可能。手术有风险吗？这算是一个小手术了，不过也不能完全保障。保守治疗吧。嗯，好。